வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நாம் எண்ணெயே சேர்க்காத மட்டன் குழம்பு செய்ய போகிறோம் ரொம்பவே அருமையான டேஸ்ட்டில் பட்டை வரக்கா சேர்த்து செய்ய போகிறோம் ரெண்டும் சேர்த்து செய்யும்போது ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் எப்படி செய்யலான்றதை இப்போ பார்க்கலாம் மட்டன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி அரை கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் அதையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சிறிதளவு உப்பு சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ செய்முறையை பார்க்கலாம் இப்போ அடுப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கோம் இப்போ இவ்வளோ வெங்காயம் தக்காளி வதக்கிறதுக்கு கட்டாயம் ஒரு மூணு குழுக்க ரெண்டிய அளவு எண்ணெய் தேவைப்படும் எண்ணெயே இல்லாத இன்றைக்கி நாம் செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி மூணு தக்காளி நல்லா பழமாக எடுத்துக்கணும் அதை கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம் அந்த தக்காளியில் உள்ள ஈரப்பதத்திலே இதை நம்ம வதக்கிக்கணும் நல்ல தக்காளி வெந்துருச்சு குழைவாக இருக்குது அந்த தோல் தனியாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு இதிலே வதங்கிடும் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் அதையும் நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ இது நல்ல ஒரு குழைவான பதத்துக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் ஆறு நம்பர் கிராம்பு அதை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்டார் பட்டை எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் ஒரு இன்ச் அளவில் பட்டை எடுத்திருக்கேன் அதை இது மாதிரி கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கல்பாசி ரொம்ப கம்மியாக சேர்க்கணும் இல்லைன்னா கசப்பு தன்மை வந்துடும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ பட்டை அவரைக்காய் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பொடியாக கட் பண்ணக்கூடாது இது மாதிரி பாதியாக கட் பண்ணிக்கணும் இதையும் நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ இதுலேயே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலைய இது மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஃப்ளேவர் இறங்கும் கொதிக்க வைக்கும்போது கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் கட் பண்ணி சேர்த்துடலாம் இதையும் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளியை எடுத்து ஊற வச்சு இது மாதிரி கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்படி சேர்த்து செஞ்சால் இதிலே ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதிலேயே தயிர் சேர்க்கறதுனால நல்ல ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்டராக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப அருமையாக வரும் மட்டனுக்கும் ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் இப்போ இதிலே நம்ம மட்டன் சேர்த்துக்கலாம் அதை வேக வச்ச தண்ணியோடு சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதே வந்து வேக வச்சு சேர்க்கணும்னு இல்லை அப்படியே பச்சையாகவும் மட்டன் சேர்த்து வதக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் என்ன நம்ம மட்டன் வேக வைக்கும்போது ஒரு கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் அளவு போட்டிருக்கேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு ஹாட் வாட்டர் சேர்த்துக்கலாம் ஹாட் வாட்டர் சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த அவரைக்காய்க்குன்னு ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது அதனால் நம்ம இதை மட்டனில் சேர்த்து செய்யும்போது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் கிராமத்துலலாம் வந்து இது மாதிரி அவரைக்காய் சேர்த்து செய்வாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக அதே மெத்தடில் தான் இன்றைக்கி நம்ம செய்கிறோம் ஏன்னா இப்போ சீசன் மார்க்கெட்டிலலாம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கிது அதனால் இந்த சீசனுக்கு இது மாதிரி செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் ஆல்ரெடி வேக வச்ச மட்டன் தான் ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சால் போதும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது நல்ல அந்த அவரைக்காயும் மட்டனும் சேர்ந்து வாசனை ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது கரெக்டான அளவில் வெந்திருக்கு ஏன்னா நம்ம ரெண்டு விசில் தான் வச்சோம் மட்டன் ஆல்ரெடி வேக வச்சதுனால அவரைக்காவும் சரியான பதத்துக்கு வெந்திருக்கு இப்போ மறுபடியும் நம்ம அடுப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டு அரை மூடி தேங்காய் இது மாதிரி நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் தேங்காய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சா போதும் அதிக நேரம் கொதிக்க வைக்கக்கூடாது இப்போ உப்பு சரியாக இருக்கான்னு ஃபைனலாக ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கிட்டு உப்பு தேவைன்னா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்பவே அருமையான டேஸ்ட்டில் நம்ம எண்ணெயே இல்லாத மட்டன் குழம்பு செஞ்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி மட்டன் குழம்பு செய்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி அப்படியே நம்ம எல்லாத்தையும் குக்கரில் ஒன்றா போட்டு வேக வச்சு எடுத்தோம் ஃபைனலாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த தேங்காய் சேர்த்து கொதிக்க வைக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு எந்த வேலையும் இல்லை ரொம்ப சுலபமாக செய்யக்கூடிய மட்டன் குழம்பு இதே மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல இது தோசை இட்லி சப்பாத்தி நான் ரொட்டி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் 
அதோட ஒயிட் ரைஸோட சேர்த்து சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இப்போ இதில் ஃபைனலாக கொத்தமல்லியில் கொஞ்சம் தூவிக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் பச்சையாக சேர்த்தோம்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர் இப்போ மட்டன் குழம்பு ரெடி பண்ணிட்டோம் ரொம்பவே ஈஸியான மெத்தடில் செஞ்சுருக்கோம் இப்போ இதை டிஸ்பிளேக்கு மாற்றிடலாம் அருமையான டேஸ்ட்டில் எண்ணெயே சேர்க்காத மட்டன் குழம்பு செஞ்சுருக்கோம் கிராமத்து முறைப்படி பட்டை அவரைக்காய் சேர்த்து செஞ்சுருக்கோம் ரெண்டும் சேர்த்து செய்யும்போது ரொம்பவே அருமையான டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ